Herzlich Willkommen zurück zu Hybrid Heaven. Ja Leute, ich habe wieder gelevelt und ich möchte noch mal einiges klarstellen jetzt hier. Ich habe ja im letzten Part gesagt, dass die Grabs irgendwie nicht so gut wären. Da hatte ich einfach nur Pech gehabt, denn ähm, wo ich jetzt offscreen gelevelt habe, da habe ich das nicht normal probiert und holy shit ey. Da kannst du richtig äh, krasse Locks machen. Du kannst die Gegner auf den Boden schmeißen, wenn das funktioniert und dann kannst du so Geheimtechniken ausführen und ähm, die die ganze Zeit am Boden kommen wollen und die können nichts dagegen machen. So habe ich es einmal geschafft, dass der Gegner komplett danach tot war. Ich, ich habe mal auf den Boden geworfen und er konnte nichts mehr machen dagegen. Das war richtig gut. Also die Grabs sind gut gegen kleinere Gegner auch. Ne? Das war ja hier die Tante, Mitarbeiter-Tante, die hier gespawnt ist. Bei der habe ich ja gelevelt. Und ja, die ist halt menschlich. Aber jetzt zum Beispiel der fette Gifttyp, der mit dem Giftatem, den kann man glaube ich nicht grammen. Weil er fett und äh, unhandlich ist. Das schafft Johnny Slater nicht. Weil bei dem hatte ich das nicht auch mal probiert und das funktionierte nicht. Cool, Level 31 sind wir jetzt. Und wie ihr sehen könnt, habe ich auch den Headbutt mal ausprobiert. Das ist nicht auch so eine Technik, die man dann kriegt. Macht super viel Schaden, auch sehr empfehlenswert. Ist auch ein bisschen gelevelt, aber ja, hauptsächlich wieder rechts. Bein und linkes Bein, aber auch die Arme ein bisschen, weil auch die Arme tatsächlich bei diesen Techniken verwendet werden. So leveln die dann auch. Geil. Gut, aber ich denke jetzt in diesem Part schaffen wir es, diesen Area, Area 3 zu beenden. Codeschlüssel eingeben, haben wir. Haben wir ein neues. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie der Boss wird. Du bist wirklich hartnäckig, wie lange willst du mir noch folgen? Willst du mir noch weiter zuhören? Mir ist es recht. Worüber soll ich sprechen? Vielleicht sollte ich dich über deine Freundin informieren. Ja, reden wir von Holly. Eine intelligente, hübsche Frau, die im Hauptquartier in der Vereinten Nationen in New York arbeitet. Ich bin doch wohl gut informiert. Überrascht? Ich habe Daten über sie im Gedächtnis, das ich von meinem Original geerbt habe. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber sie war da, als du dein eigenes Gegenstück getötet hast, weißt du? Stimmt, ganz am Anfang. Muss ich noch mehr sagen? Sie warte nicht mehr auf dich. Ja, weil er halt eiskalt daran vorbeigelaufen ist. Du bist der Einzige, der darauf wartet, sie wiederzusehen. Sie denkt, dass du tot bist. Und hat jetzt wahrscheinlich schon einen anderen. Und liegt mit ihm im Bett. Und hat Sex. Richtig geilen Sex. Den sie mit dir nicht hatte. <lacht> und da das Schicksal der menschlichen Rasse besiegelt ist, wird auch Hollys Leben mit aller Wahrscheinlichkeit enden. Ich weiß, dass du das alles tun würdest, ihr zu sagen, dass du noch am Leben bist. Um sie dann zu beschützen. Aber das wird nicht geschehen. Und du weißt warum. Du wirst hier allein sterben. Hier unten. Im Bauch der Erde. Ja, renn doch nicht weg jetzt. Kämpf doch mal gegen mich. Haben wir eigentlich äh, Items, die uns im Kampf nützlich sein könnten? Battle Charger? Standard Charger? Ich hätte eher an sowas hier gedacht. Offense Drainer? Speed Drainer? Moment. Wo sind denn die anderen Sachen? Wir hatten noch mehr. Hatten wir nicht auch... Hä, wo sind die anderen Razer denn? Sind die weg? Wir hätten doch einen Offense Razor, oder nicht? Ha. Huh. Scheinbar nicht. Doch. Offense Enhance heißt der. Aber haben wir nur vier Stück. Weiß nicht, ob wir die nutzen sollten. Aber ich glaube, ich benutze den wirklich. Einen benutze ich in dem Bosskampf, Leute. Ja, das habe ich mir jetzt fest vorgenommen. Was ist das denn hier? Wow, was ist das für ein Bereich? Sieht aus wie bei Tron. Ja, ihr kennt den Film. Also ansonsten kennt ihr das von Kingdom Hearts 2. Der ganze Boden und so. Alles wie bei Tron. Cyberspace. Im Computer quasi. Was das hier ist. Was diese Bilder hier sollen. Bilder von einem perfekten Menschen oder was, die die erschaffen wollen. Könnte sein. Man weiß es nicht. Ein riesiger Bereich. Und keine Schatztruhe. Einfach nichts. Nichts ist hier. Nur lauter Bilder von den perfekten Menschen. 
taufen wir diesen perfekten Menschen auf den Namen Adam. Ich bin hier, Johnny! Freu dich, Johnny. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wie ich Holly glücklich machen kann. Hör mir gut zu. Ich werde ein anderes Gegenstück von dir schaffen, um es dann nach oben zu Holly zu schicken. Was meinst du? Geniale Idee, nicht wahr? Keine Sorge. Eine Analogie wird die Rolle von Johnny Slater perfekt spielen. Und Holly hat keinen Grund mehr zu weinen. Wir haben keine Zeit, über das derartiges zu brüten. Wir sind gerade dabei, das Gedächtnis des Präsidenten abzusaugen. Der Gehirnspeicher des Originals wird dann in unseren neuen Präsidenten eingepflanzt. Und dann ist der Doppelgänger perfekt funktionsfähig. Was wirst du nun tun? Dies ist die letzte Chance, dich zu entscheiden. Es tut mir sehr leid, aber die Chancen, dass du und Holly sich jemals wiedersehen, sind praktisch null. Du brauchst eine Kopie. Er ist zu spät, ist nicht wahr? Dein Wunsch ist mir Befehl. Ja, ja, ja. Und er rennt wieder weg, die feige Sau. Das ist wahrscheinlich hier die Kopie des Präsidenten, wo jemals äh, Gedankengut eingepflanzt werden soll. Könnte ich mir vorstellen. Man kann ja nur Vermutungen aufstellen, weil es wird zwar einiges mittlerweile erklärt, was hier vor sich geht, aber eben halt nicht alles. Oh shit, eine Box. Was macht der dabei eine Box, die man zerstören kann? What the fuck? Ich bin meinem größten Schöpfer, dem Meister dankbar, dass er mir mein Leben nicht als einfache Kopie eines dummen Menschen gegeben hat, sondern die eines hochentwickelten Hybriden. Jetzt, wo wir Hybriden auf diesem Planeten sind, habt ihr Menschen ausgedient. Von nun an sind wir es, die Hybriden, die diesen Planeten beherrschen werden. Wir können euch nicht länger am Leben lassen. Hallo, stehen geblieben. Mann, dieser Feigling. Ich glaube, der lockt uns in eine Falle oder sowas. Darum werdet ihr jetzt sterben. Oh, nehmt's leicht. Es wäre beleidigend für dich, wenn du von mir in der Verkleidung eines alten Mannes beseitigt würdest. Da du den weiten Weg hierher in mein Büro auf dich genommen hast... Solltest du dir doch einmal meine andere Form ansehen, bevor du stirbst. Und du musst einsehen, dass ihr Menschen, egal wie sehr ihr euch anstrengt, niemals uns Hybriden gewachsen sein werdet. Und wenn ihr dies verstanden habt, werdet ihr sterben. Ja, zeig deine wahre Form. Mit oder ohne Krawatte, du wirst hier sterben. Du wirst sein, der hier in die Hölle fahren wird. Nicht ich. Oh, shit. Es ist Hulk. Nur ohne die grüne Farbe. Ja, gut. Aber du hast kein Penis mehr. Ich weiß nicht, ob es das wert war, diese Verwandlung. Ohne Penis ist schon scheiße, ne? Okay, lass mal die Späßchen. Dum, dum. Jetzt bin ich gespannt. Zweiter Bosskampf in diesem Spiel. Ey, jetzt wirkt er gar nicht mehr so groß. Warten wir wieder, bis die combo ist aufgebaut ist. Kann man die nicht sogar graben? Ich warte auch damit noch. Wenn die Musik gleich umschwingt, ich mache jetzt meinen Spielstil, den passe ich jetzt der Musik an. Die Musik gleich umschwenkt, dann äh, mache ich das richtige Counterplay. Pass mal auf. Ja, step mal weg. Äh, ist egal, ich weggesteppt. Betrug. Jetzt versuche ich zu graben. Na, ja, funktioniert nicht. Du, die, 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 die. Ja. Ja, gut, ne? Ich glaube, den sollen wir lieber nicht graben. Der ist ein bisschen zu mächtig. Im Let's Play wollen die Grabs einfach nicht funktionieren, Leute. Was soll ich machen? Kick, kick, punch! Zack, zack, zack! Und Tschüss, Mann. Legst du nieder. So, Item. Weapon? Wer will eigentlich das hier benutzen? Offense Enhancer. Ist das eine Weapon? Na gut. Soll mir recht sein. Mehr Angriffspower. Johnny Slater wird zum Super Saiyajin. Ich habe Angst, dass der eine fernen Angriffsmethode hat. Ich weiß ja nicht, was der drauf hat, ne? Ist auf jeden Fall schon mal deutlich schwerer als der erste Boss. Ist auch klar, ne? Oh, macht der selber eine Kombo? Der hat selber eine Kombo gemacht, habt ihr es gesehen? Die Musik wieder umschweift. Dann greife ich wieder an. Jetzt schweift sie wieder um. Oh, ich liebe diesen Soundtrack. Ja, er macht selber eine Kombo. 
Und tschüss, Mann. Legst du nieder. Technik. Leg Deathlock. Oh, der arme Boss jetzt hier. Kevin heißt er, glaube ich. Hi, Kevin. Ja, gerade mit den Offense-Enhancer. Hat er jetzt hier nicht zu lachen und deswegen, weil es so schön war, gleich nochmal. Mm, Knacks und mm, Knacks. Und yeah, das meine ich halt mit diesen Locks. Und nochmal. Broken. Es ist so broken. Du, du. Knacks. Wird halt immer weniger. Das haben die schon gebalanced. Wahrscheinlich wie in Smash mit der Stale, ne? Wenn der Move immer wieder macht, dass sie immer wieder schwächer werden. Aber einmal mache ich es noch. Du, du. Das kostet natürlich auch Stamina. Du, 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 du. Passt halt gerade so schön mit der Musik. Knacks. Und nochmal. Ja. So muss das aussehen hier. So, nicht anders. Und jetzt tappen wir wieder schön weg. Oh, das sieht, das sieht gut aus. So erreicht er mich nicht, oder? Ne. Sehr, sehr gut. Ich möchte nicht wissen, wie viel Schaden der mit seinen Grabs macht. Wahrscheinlich die übelst krass hinkommen muss. Oh, ich nach hier. Yes. Ja gut, aber er macht es halt selber kommen muss, ne? Das ist halt das Ding. Daneben gegrabt, du Loser. Take this. Ich muss sagen, das ist ja jetzt wohl noch nicht da, ne? Der Offense Enhancer ist zick. Und schon einiges mehr Damage. Sollen gleich zu einer Heilung schreiten. Das war, denke ich, hier nicht verkehrt. An dieser Stelle. Aber vielleicht hält er ja auch die nächste Kombo gar nicht mehr aus. Wer weiß das schon. Vielleicht schaffen wir den Boss auch ohne Heilung. Wenn jetzt hier die ganze Zeit nur für Grabs geht. Und die ganze Zeit whiffen. Dann haben wir gleich eine vollständige Kombo. Und dann geht's dem Kevin mal an den Kragen, ne? Hi, Kevin. Ja, den packen wir auf jeden Fall. Deutlich schwerer als erste Boss, der eigentlich eine Witzfigur darstellte. Ja, der macht gerade irgendwie nur... Müll. So, jetzt hat er gefailt und jetzt gibt's aufs Maul. Jetzt gibt's aufs Maul. Kritikpunkt an Hybrid Heaven. Die Bosse halten zu wenig aus. Es sind Bosse, Mann! Du musst doch mehr aushalten. Wie bist du nimmst du die Offense in Hensei? Ich wollte es mal ausprobieren. Kann ich sein, Mann. Ich dachte, er hält mehr aus. Klar, der war jetzt nicht free. Hat selber viel Schaden gemacht. Ach, komm schon, ey. Mann. <lacht> Bin enttäuscht. Wir gehen nochmal zurück. Denn hier war ja noch dieser komische Block. Und generell, wer weiß, was hier nur ist. Ist doch noch ein geheimer Raum, Leute. Ich bin doch nicht von vorgestern. Bevor wir jetzt den Aufzug da runter gehen, checken wir das hier nochmal raus. Aha. Nö, war mal ganz cool. Also, hat Spaß gemacht. Nur, ich fand den Boss ein bisschen zu einfach. War zwar schwerer, aber ein bisschen zu einfach. Memory Card? Und das auf einer Nintendo-Konsole? What the fuck? Memory Card. Kann ich nicht untersuchen. So ein bisschen wie bei Resident Evil, dass man eben halt die Items sich immer anschauen kann. Was ist denn hier jetzt? Geht's hier jetzt doch weiter oder was? Wahrscheinlich. Jo, tatsächlich. Ja, okay. In dem Raum, wo wir gegen Kevin gekämpft haben, war ja auch nichts mehr. Von daher ist ja egal. Da passt es. Jo! Endlich mal wieder ein richtig spannender Part hier mit dem Bosskampf. So muss es sein. Sehr viele langweilige Parts. Äh, letztes gab es zwei langweilige, glaube ich. Fast nur kämpfen. Aber jetzt richtig viel Action. Da ist der Präsident. Johnny Slate, die Speicherkarte. Wir sind das Gerät. Der Feind ist dabei, das Gedächtnis des Präsidenten zu speichern. Man hat vermutlich die Absicht, die Informationen den falschen Präsidenten auf der Erde einzupflanzen. Das ist mir schon klar. Da brauchen wir nicht die Memory Card jetzt. Wie du siehst, bin ich hier gerade dabei, dies durchzuführen. Ich bin ja nicht blind. Natürlich sehe ich das. 
kam fast wirklich flüssig in die Saison, das Gerät umzukehren und den Präsidenten zu retten. Aber es sieht so aus, als ob es gegen den Zugriff von außen geschützt ist, sofern man nicht die Speicherkarte hat. Wir dürfen keine Zeit verlieren, Johnny. Die Speicherkarte schnell. Memory Cards. Frisch. Aus den Saturn. Einfach eine Playstation Memory Card von früher gekauft. Die funktioniert. Ja, ich zwar nur von Sony, aber ja, wir sind jetzt zwar auf dem N64, aber ich habe trotzdem Zugriff. Und jetzt gleite ich das Gedächtnis des Präsidenten zurück. Alles klar. Ja, yeah. Maschine wird abgestellt. Konnten das Schlimmste wohl noch verhindern. Und wer den Präsidenten der United States of America kontrolliert, der hat ihm halt sehr viel Macht. Ist halt der mächtigste Mann der Welt. Wir haben es geschafft. Er wird es überstehen. Das Licht gefällt mir aber nicht. So ein bisschen was von einem Alarmton. Aber scheint wohl funktioniert zu haben. Wir vertrauen den Gagaturen. So. Bin jetzt ein persönlicher Leibwächter, Herr Präsident. Nee, es war knapp. Aber der Präsident ist wohl auf. Das Gedächtnis, das Uhrzeit entfernt wurde, wird ebenfalls wieder eingespeichert. Und nun, Johnny, ich weiß, dass ich mich nicht vorgestellt habe. Ich weiß, dass du von meinen Kameraden über unsere Existenz informiert wurdest. Unser Versteck ist in der Nähe. Wir sollen zunächst dorthin gehen. Es ist möglich, dass der Feind bereits weiß, wo es ist. Aber es ist dort wenigstens etwas sicherer als hier. Gehen wir. Es ist wichtig, dass wir den Präsidenten erst einmal an einen sicheren Ort bringen. Ja. Aber ist hier überhaupt ein sicherer Ort? Wird doch alles von denen kontrolliert. Das ist doch mal ganz ehrlich. Wir sind vorerst in Sicherheit. Dem Präsidenten geht es gut. Er hat einen kleinen Schock erlitten. Aber bald wird er wieder im Vollbesitz seiner Kräfte sein. Alright. Das hoffen wir auch für den Präsidenten. Wollen wir mit dir reden? Ne. Dum, dum, dum. Sind wir jetzt Area 4? Ja, Area 4 soll scheiße sein, habe ich gehört. Na gut, da müssen wir jetzt durch. Soll halt wirklich blöd sein. Ähm, ja, wollte gerade sagen. Johnny, die meisten von uns verbergen sich hier. Du sollst wissen, dass dies unser Hauptversteck ist. Du bist von allen bekannt. Unsere einzige Hoffnung. Du kannst möglicherweise nicht uns einzig identifizieren. Aber wenn du einen Gargaturan triffst, kannst du davon ausgehen, dass er dein Gefährte ist. Die einzige Ausnahme ist der Verräter, der von den Feinden als Meister bezeichnet wird. Lol? Ja, Meister sind immer Verräter. Ich kann doch mit denen, glaube ich, reden. Ne, mit dem Präsidenten auf jeden Fall nicht. Aber mit denen hätte ich, glaube ich, reden können, ja. Was der nochmal zu sagen hat. Das Bewusstsein des Präsidenten kommt mehr und mehr zurück. Es wird nicht mehr lange dauern. Ja, okay. War nichts Wichtiges. Ja, mit dem Meister, das ein Meister Verräter ist. Man kennt das wirklich, ne? Von Metal Gear Solid. Master Miller. Der letzte Endes Liquid Snake war. Live Charge M. Da haben wir gar nicht gebraucht, den Boss Fight, was? Geil. Ziemlich skillig das Ganze gewesen. Ich bin bei den normalen Gegnern dümmer angestellt als beim Boss höchstpersönlich. Ist das nicht sad? Johnny, ihr Menschen dürft jetzt keine Zeit mehr verschwenden. Der falsche Präsident des Feindes. Nee, der falsche Präsident der Feinde ist dabei, die totale Kontrolle zu übernehmen. Damit erlangt der Feind die Macht, den höchsten Mann einer Supermacht mit enormem Einfluss über das politische und militärische Schicksal der menschlichen Rasse ganz nach Belieben zu manipulieren. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Es könnte sein, dass das Schicksal deines Planeten ganz allein in deiner Hand liegt, Sonny. Wir zählen auf dich. Ja, Superhero, nur er kann die Welt retten. Holy shit. Aber wie ich schon sagte, ne, hat hier der Garzur mir auch gesagt, der Präsident der Vereinigten Staaten Amerikas ist wirklich eigentlich der mächtigste Mann der Welt. Ist einfach so. Scheiße, wo gehen wir jetzt lang? Mehrere Möglichkeiten, wie es anscheinend hat. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung, Mann. 
Dieser unterirdische Bunker, der nun ein Ort des Bösen ist, war einmal der planetarische Stützpunkt für unser Raumschiff. Unser Raumschiff besitzt die Fähigkeit und die Stabilität. Ist, um hunderte von Jahren auf Rettung zu warten, wenn uns jemals ein Missgeschick passieren sollte. Es ist eine Ironie des Schicksals, dass diese fantastische Einrichtung auf die übelste, nur denkbare Weise missbraucht wird. Das ist manchmal immer so Fehler, ne? Rechtschreibfehler oder fehlt eine Leertaste. Das ist ein bisschen schade. Rückt das Spiel so ein bisschen in lächerliches Licht. Aber das ist es definitiv nicht. Das ist ein cooles Game, so far. I'm really enjoying it. Ähm... Hä, was, was? Laut Karte ist da ja noch irgendwas. Ach so, der versperrt das. Okay. Dann halt nicht. Darf ich mal anmerken, dass hier noch kein Speicherpunkt war? Ich meine, ich könnte jederzeit F5 drücken. Werde ich auch machen, falls hier noch was passiert, aber... Ne? Ist schon ein bisschen fies. Na, am Boss erwarte ich eigentlich einen Speicherpunkt. Ah, haben wir noch. Ja gut, machen wir das mal. Ah, den Bereich erkunden wir auf jeden Fall noch. 820 Leben insgesamt mittlerweile schon. Das ist auf jeden Fall was, womit man arbeiten kann. 3, 6 ist immer noch Area 3. What the fuck is this? Area 3 scheint die größte Area im Spiel zu sein, wo ich K. Rui fragt habe, dass... Der sagte mir, dass Area 6 noch größer sei. Hm. Es gibt nur einen Weg, diesen unterirdischen Bunker zu zerstören. Du brauchst nur dieses momentan auf Eis gelegte Raumschiff zu reaktivieren. Wir brauchen den Navigator, um das Raumschiff zu starten. Aber der Navigator wurde vom Feind gefangen genommen. Der Navigator ist das Steuerungsgehirn unseres Raumschiffes. Wenn wir den Navigator nicht befreien und ihn zurück zum Raumschiff bringen, kann das Schiff nicht aktiviert werden. Wenn es uns gelingt, den Navigator zurückzuholen, könnten wir es schaffen, die Lage der Dinge umzukehren. Aber wir haben nicht die physischen Möglichkeiten, dies zu bewerkstelligen. Ja, ich weiß, ihr seid nur Lappen. Geht mal ins Fitnessstudio, Mann. Immer muss der Johnny aushelfen. Immer muss es Johnny sein. Du, 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 du. Ja, Poison Restorer. Die hat man echt hinterher geschmissen bekommen, aber letzten Endes habe ich viel davon benötigt. Von daher nehme ich die jetzt mittlerweile dankend an. Ja, und wie geht's jetzt weiter, ihr Scherzkekse? Geh mal weg da, dass ich da rein kann. What? PTF? Wollt ihr mich verarschen? Hier oben ist ja auch nichts mehr gewesen. Ja, ist ja super geil. Und nun? What now? Ganz ehrlich, der steht ja hier im Weg. Okay, das ist jetzt ultra beschissen. Dann gehe ich nochmal zurück und rede mit dem am Anfang, der jetzt irgendwas anderes sagt. Ob der Präsident sich wieder beömmelt hat. Das kann ja auch sein. Was also geht's hier jetzt nicht mehr weiter? What the fuck? Ah ja. Ich vermute, du bist Agent Johnny Slater vom Secret Service. Es sieht so aus, dass wir die einzigen Menschen von der Erdoberfläche hier unten sind. Also lassen wir das Formelle. Vergessen wir Mr. Präsidenten, solange wir hier sind. Ich habe praktisch alles, was ich wissen muss. Von den Außerirdischen, ich meine den Garaturen gehört, bist ausgerechnet zu einem kritischen Zeitpunkt. Wo der Friedensvertrag mit Russland unterzeichnet werden soll, hat eine Kopie von mir, ein falscher Präsident, die Kontrolle über die Vereinigten Staaten an sich gerissen. Ich nehme an, dass der Feind diesen Zeitpunkt bewusst gewählt hat. Es ist der perfekte Augenblick, die Welt ins Chaos zu stürzen. Wir müssen irgendwie... Nein. Wir müssen, koste es, was es wolle, zur Erdoberfläche zurückkehren. Gibt es einen Weg, diese außerirdischen Terroristen zu bekämpfen, die die Macht über die Erde gewinnen wollen? 
Sie haben die Idee, glaubst du vielleicht, dass wir egoistisch sind. Aber wir müssen dich um deine Hilfe bitten. Wir möchten, dass du unsere Fähigkeit nutzt, um unsere Navigator zurückzubringen. Sobald der Navigator gerettet und zu unserem Raumschiff zurückgebracht wurde, können wir das Schiff aktivieren, den unterirdischen Bunker komprimieren und verstauen und die Situation gewaltsam unter unsere Kontrolle bringen. Die Einrichtungen des Feindes sowie die Feinde selbst werden natürlich vernichtet. Und wenn wir damit Erfolg haben, würden wir uns selbstverständlich in den Raum außerhalb der Atmosphäre dieses Planeten zurückziehen, um weitere Schäden zu vermeiden. Johnny, was wollt ihr? Boah, immer dieser grimmige Blick, ey, von Johnny Slater. Du, ich denke da an seine Freundin. Die mich auch ein bisschen an Meryl erinnert. Bei dir soll eins. Konami, ne? Ich danke dir, Johnny. Wir werden ebenfalls kämpfen und dir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mittel zur Seite stehen. Also nichts. Weil die können ja nicht kämpfen, haben sie ja extra explizit betont. Kämpfen wir gemeinsam gegen sich. Es geht nicht nur um uns. Nein. Es ist eine wichtige Schlacht. Wir werden für die Menschen der Vereinigten Staaten und für die gesamte menschliche Rasse kämpfen. Aber das Problem ist die Lage des Gefängnisses, wo der Navigator eingesperrt ist. Er ist tief in diesem Bunker, in der tiefsten Ebene sogar. Da ist er eingekehrt, hat direkt unter den Zentralturm. Doch das ist da nicht alles. Es scheint so, dass Wachen der Eliteeinheit dort postiert sind. Und es gibt nur einen einzigen Eingang zu Ort, wo der Navigator eingekehrt hat. Ist soweit wir wissen, ist der Eingang genau auf der anderen Seite unserer gegenwärtigen Position. Daher musst du durch feindliches Gebiet, um dorthin zu gelangen. Der Feind wird vermutlich zu deiner Abwehr eine höhere Sicherheitsstufe befehlen. Sei vorsichtig. Johnny, es tut mir leid, dass ich dir hierbei nicht helfen kann. Ich verlasse mich auf dich. Komm wohlbehalten zurück. Johnny, wir werden den Präsidenten mit all unseren Mitteln verteidigen. Wir glauben an dich und warten auf dich. Jo. Immerhin glaubt ihr wenigstens an mich. Ihr Gaga tun uns. Einziges Sport, den wir hier kriegen können. Johnny, es tut mir leid. Kann dir hierbei nicht helfen. Ich zähle auf dich. Komm sicher zurück. Alright. Ja, ich habe den so ein bisschen synchronisiert wie den Colonel in Metal Gear Solid 1. Falls ihr es nicht gemerkt habt. Der nuschelt nicht immer so ein bisschen, der Colonel. Aber mir gehen die Stimmen aus, ne? Schon eine der legendärsten Stimmen von mir benutzt, tatsächlich. Wow, das habe ich nicht geöffnet. Bin ich bescheuert im Kopf oder was? Eine der legendärsten Stimmen überhaupt von meiner Synchronisationstechnik. Ne, die sind alle wieder Öffnungen. Öffnenbar, what the fuck? Ist ja egal. Ne, sei es hier Dr. Bros, der die Liquids Synchro hat. Und der verrückte Wissenschaftler. Der Crucius, die Crucius Stimme, die hat eben mal der Hunter bekommen. Und, und, und. Ihr kennt das bestimmt alles. Wollt ihr nur mal gesagt haben? Ja, lol. Man kann das voll schießen. Ich konnte jetzt die Boxen nochmal öffnen. Wie geil. Echt nicht schlecht. Lässt du mich jetzt hier eigentlich durch? Nach Informationen von unseren Kameraden ist der Feind dabei, verstärkte Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, dich gefangen zu nehmen. Sei bloß vorsichtig. Lässt uns aber immer noch nicht durch. Der Arsch. Mann, 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 Mann. Ja, hier machen wir auch gleich einen Cut. Ist ein längerer hybrid Hem part gewesen, aber ein richtig geiler, wie ich finde. Viel passiert. Sorry, technisch und auch actionmäßig. Da könnt ihr euch heute nicht beklagen. Speed Restorer. Finde ich geil, dass man die Truhen zweimal öffnen kann. Wahrscheinlich nicht gewollt für Entwicklern, aber ich nehme es. Gut, hier machen wir dann Cut, Leute. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn wir wahrscheinlich Area 4 betreten werden. 
Wie gesagt, soll nicht der tollste Area sein, aber wir werden schon überleben, Leute. Bis dann und ciao.